实验四：神奇的八个杯子。实验器材：碘溶液十二滴，二 N 氢氧化钠溶液九滴，二 N 盐酸溶液八滴，芬肽指示剂五滴，淀粉指示剂五滴，两百五十毫升烧杯。一百毫升烧杯七个，点滴瓶五个，玻璃棒、标签纸八张。步骤一：取烧杯八个，横排一列，编号一至八，并分别滴入各溶液，详如下图。一号杯。两百毫升水中滴入十二滴的碘溶液，二号杯空杯，三号杯二 N 氢氧化钠溶液三滴，四号杯二 N 盐酸溶液两滴，五号杯二 N 氢氧化钠溶液六滴，六号杯芬肽指示剂五滴。七号杯淀粉指示剂五滴，八号杯二 N 盐酸溶液六滴步骤二：将第一杯溶液的一半倒入第二杯。步骤三：将第一杯剩余的溶液倒入第三杯，溶液颜色消失。步骤四：将第三杯溶液的一半倒入第四杯，右键茶褐色出现。步骤五：将第四杯溶液倒入第五杯。则茶褐色又消失。步骤六：将第五杯溶液的一半倒入第六杯，溶液呈现粉红色；将第五杯溶液的另一半倒入第七杯，溶液仍为无色。步骤七：加
将第七杯容易倒入第八杯，则容易由无色逐渐变化，终成蓝色。步骤八，在第二杯中慢慢加入二恩氢氧化钠，则容易颜色消失。实验原理。碘在碱性溶液的自身氧化还原反应中，会变成无色的碘离子与碘酸根离子，但如加入盐酸溶液，则平衡向左移，又变成茶褐色的碘溶液。反应是如下。本实验利用加酸或碱，使碘在溶液中呈现不同的颜色；又利用分态指示剂，在酸与碱中会显现不同颜色；再利用淀粉指示剂和碘反应，会产生蓝色，以致形成颜色的连续变化。希望借此引起学生的好奇和学习化学的兴趣。